Good evening, everyone. Happy Friday. We made it. <laughs> you know? it you. How are you, Juan? Well, um, a little tired. <laughs> a little tired. Well, <laughs> this is only a little. I'm very tired, <laughs> to be honest. Hi, Jacqueline. Hi, Erling. Hi, David. How are you? Hi, Daniel. Hi, Nancy. Hi, Kenny. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Nancy. Hi. Hi. Good evening. Happy Friday. I'm happy to see you all connected on Friday. Los felicito. <laughs> all right. So remember, Fridays, we are doing full practice. Right? Los viernes nos dedicamos full a practicar. Right? Si hace falta reforzar algún tema, we do it, but mostly we're practicing full. Okay? Bear with me for a minute. So, para hoy, um, I'm going to show you guys. Vamos a iniciar con las tareas. How are you doing the homeworks? Ya terminaron todas las de esta semana en la plataforma. Have you? Hi, teacher. Um, Hi. Yo tuve uh, eh, una complicación con el usuario, pero ya ahora fue solucionada. Entonces, ahí me actualizo. De acuerdo, está muy bien. Gracias por informar. Ok. So, esta semana estamos en la semana 2. Right, we're talking section two. Si se van acá en la plataforma, section two, y acá lo tenemos. Right, unit two, Six. ongoing activities at the workplace. Y ahí las tenemos. Ya habíamos hecho la del el día uno. Acá tenemos la del día dos, que sería la del día martes de esta semana. Right, así que los vamos a ir completando nosotros acá. So, nice. dice, complete the following commands. Using the verbs below. Number one, the personnel, al personal. Supervise the personnel. Exactly, personal. supervise the personnel. Number two, the potential customers, los posibles clientes. The potential customers. Call the potential customer. Yeah. <laughs> you call the potential customers. That is right. Number three, memos to the office's personnel. It's easy, easy, easy. Send memos the office personnel. Yeah, we send memos. Ya nadie lo hace, pero así era, se mandaban memos. <laughs> yeah. Number four, the report. Do I call the report? Do I send the report? Or do I check the report? Check. You can oh, check, the check. Yes. You can check. The, de hecho, las dos están válidas. Send or check. Ya vamos a ver cuál dice la plataforma. Eso sí se lo voy a mostrar para que no vayan a agarrarlo mal. Los dos son posibles. Los dos estarían correctos. Pero vamos a ver cuál pide la plataforma. Number five. A letter. Use blue ink. Una carta. Ocupe tinta azul. Ocupe tinta right. azul. Yes. Write a letter. Vamos a revisar entonces. And yes, we're checking. And it should all be like this. Todos deberían verse así. Usted le da send y tiene que tener puntaje para él. Right? Esta sería la tarea 2, la del día martes de esta semana. Okay? Then we have homework number 3, which corresponds to Wednesday. Tenemos la tarea 7 que corresponde al día miércoles. Ah, esa no, sí, esta, la tarea 8, perdón, que corresponde al día miércoles. Okay. Choose the correct choice. Escoja la opción correcta. My mother goes shopping. She doesn't have red shoes. Mi mamá ir de compras. Ella no tiene zapatos rojos. ¿Cuál sería? Tiene que o necesita ir de compras. Needs to. needs to. Yeah, she needs to go shopping, right? Very good. Number two, I study for the English exam to get my American scholarship. I have to. I have to. 
study for the English exam. Number three, you don't get up early if you don't want. No tiene, no levantarse temprano si no, neces si no lo quiere. Need to. Aquí sería have to. Porque el de esta, esto lo de la respuesta, él dice si no quiere. Okay? Si no quiere. Entonces, es una obligación levantarse temprano. No es. Porque si no quiere, no lo haga, right? Number four. They eat right now. I am starving. Ellos comer ya mismo. Bueno. Yo tengo, tengo, tengo la duda, teacher. Disculpe. Uh -huh. Sí, I, se decía que, que ni tú era, eh, have to, perdón, era una obligación. Para obligaciones, ajá. Uh -huh. Entonces, eh, en ese caso ahí, eh, digamos que no levantarme temprano no sería una obligación para mí. Es una Exacto. pregunta trampa, creo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Le voy, a, le voy a mostrar acá. Ajá. <risa> le voy a mostrar acá. Exacto. Y le voy a explicar por qué es happy. Uh -huh. Ok. Aquí les está diciendo, empecemos porque les dice, you don't, tú no, tú no. Entonces, y luego al final nos dice, si no quieres. Entonces, por lo general no hacemos algo que no queremos, aunque sea obligación. Si algo que necesitamos uh, hacer, lo hacemos. Uh, uh, Pero si es obligación y no, no queremos okay. hacerlo, no lo hacemos. Entonces, por okay. eso no tienes que, no es obligación hacerlo si no quieres. Gracias. Uh -huh. Es casi que sí. lo que dijo Juan, una pregunta trampa, porque uh -huh. estaba planteada como al revés. Uh -huh. Yes. Ok. De ahí, sí, esta, favor. esta, yo, yo habría tomado válidas las dos. Les explico por qué. Dice, they need to eat right now. I am starving. Aquí dice, ellos necesitan comer ya pero aquí dice, yo tengo hambre. Entonces, para mí, cualquiera de las dos. Ellos tienen que comer ya o necesitan las dos. Right? Así que, legalmente, gramaticalmente hablando, las dos son válidas según ese contexto que les dan. Pero para, para ¿cómo se dice? Para formas de la plataforma, ni tú la respuesta que ustedes quieran seleccionar. ¿Ok? Y en las cinco, happy. Cuando es algo para mi jefecito, no es, no es opcional, es obligación. Yeah. So we have to prepare a document for my boss, right? Good. So then we go to number nine, which is yesterday's homework. La tarea nueve sería la tarea de ayer. Y nos dice, choose the correct alternative. Okay. So I pay the university matricule for a study this semester. Aquí está mal, aquí tendría que ser tu study this semester. Pero es error de, de la plataforma. Entonces, pagar la universidad, la matrícula. Es. Ajá. Have to. Yes, I have to. <ríe> Ahí no es necesidad, es obligación. Number two. They go to the immigration center to get their passport. Ir al centro de inmigración para conseguir su pasaporte. Need to. Need to, ok. Number three. She lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Ella perder 20 libras para usar ese vestido en la boda. Yeah, need to. <laughs> ok. <laughs> Number four. My best friend. Relax before the exam. Mi amigo, relajarse antes del examen. Needs to relax or has to relax before the exam? I don't think relaxing is an obligation. I think it needs to, right? Por lo general, uno necesita relajarse. No es que esté obligado a relajarse, right? Then number five. I see you as soon as possible. Verte lo más pronto posible. Mm -hmm. It has to be a necessity or can it be an obligation? What do you think? Y para eso le voy a mostrar acá de nuevo. 
Depende. ¿Cuántos, cuántos años tiene el niño? Eso. <risa> All right. Estas son las respuestas. Se las estoy mostrando ya para que lo puedan usar así. La, lo pueden poner ustedes así. Right? Si no lo han hecho, ahorita le pueden tomar captura. Number one is have to. Number two, need to. Number three, has to. Number four, needs to. And number five, need to. Okay. Para que ustedes puedan llenar la plataforma y tener el 100 asegurado. <laughs> okay. So now that was yesterday's. Esa era la de ayer. Y la número 10, que es la que corresponde a hoy viernes, nos dice, mismo escenario, choose the correct answer. Okay. Question. How often do you drink milk? Veamos esto. Para contestarlo, veamos el contexto. Nos dice, soy alérgica a ella. Okay. How often do you drink milk? I? Never. Never. Exactly. I never. I am allergic to it, right? Very good. Next. Please. That memo today. It would be? Right. Right. Please write that memo today. Exactly. Now, number three, if you read it, it says, I wear glasses to read my English book. Joe, <laughs> I wear glasses to read my English book. Por descarte, ¿cuál sería? Have to. Yes, that is correct. I have to, porque las otras son para tercera persona. Y esta ni siquiera existe, right? So, I have to. Number four. Careful. There is water on the floor. Be, Be careful. Yes. ¿Cómo le llamamos a estos? Uh, In... Imperatives. Yes. Imperatives. Para dar word names. Number five. Martha visits her mom because she lives far away from her. Porque vive lejos. Visita a su mamá porque vive lejos de donde hay. Entonces. Usually. Rarely. Rarely. Yo siento que rarely haría más sentido. Si alguien vive muy lejos, rara vez la vamos a visitar. Okay. <laughs> right? Good. And then you got it. Okay. Para que puedan llenarla. Number one is never. Two is right. Three is have to. Four is being. Number five is rarely. Okay. Very good. So, before we continue with the students' manual, antes de seguir con el manual, I'm going to take attendance. Le voy a pasar asistencia. Please be ready. And después tenemos una actividad de Kahoot, la que hicimos la semana pasada, para hacer nuestro reparso personal. Okay. Number one. Empezamos con Alexa, Marcela, Cibrián. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Andrei Pardo Camacho. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you. David Inocente Muría. Irving Neftalí Medina. Er Erling Melquisede Castro. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Thank you. Jessica hi, Cecilia Linares. Hi, ¿quién me dijo hi ahorita? Eh, David Munguía, present. Ah, ok, ya le había quedado en la asistencia, David. <laughs> Bye, ya. ya estuvo, ya estuvo. Thank you. Uh, thank you. Jessica Cecilia me dijo. No está. José Daniel Castro. Present, teacher. Thank you. José Luis Torres. Juan Carlos Fuente. Thank you, José Luis. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you, Juan Carlos. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you, Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present, teacher. Thank you, Nancy Katia María. Oscar Giovanni Menjiva. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. 
Present teacher. Thank you. Bermin Cristian Garcia. Present teacher. Thank you. David Emanuel Ardón Ponce. Present teacher. Perfect. Very good. Ok. Uy, qué montón de gente tengo en asistencia. Quiero que sepan que si están presentes y no dicen present, les queda cero. Tienen que decir present. A menos que haya un motivo de peso antes de la clase. Como que voy a estar doyente o algo así. De ahí no se preocupen. Ok. So we're going to go to, we're going to play. Vamos a jugar una vez más Kahoot para repasar todo lo que hemos visto esta semana. Ok. Obviously, a grosso modo. So, les voy a compartir la pantalla en este momento. Tengo a 18 personas conectadas, 19 conmigo, pero tal son, son 18. Así que los 18 tienen que estar conectados. Creo que una persona tiene que estar leyendo, son como 17. Dice Merlin 1, Giovanni 2, 3. Tienen que entrar a este link www.kahoot.it o le dan aquí escanear el código QR ingresan con este número de PIN y le ponen su nombre su nombre de jugador ok Belvin ya está Mo ya está vamos ingresando los demás Daniel muy bien Belmin, Alexa, muy bien. Veamos, tengo a ocho personas, nueve. Necesitamos por lo menos 17 personas conectadas, 16 personas conectadas, 10, 11, bien. Sí, no sé. Vamos a ver, Peter, ok. David Ponce, tenemos 12. Okay, we're missing at least five people more to be connected so we can begin the game. Otherwise, we cannot start. Veamos. Tenemos a David Ponce, Gerson Cruz, Peter, Alexa, Jose Luis, Belmin Garcia, Moy, Juan Carlos, ahí está. Alexa Cibrián, ya dijimos, Jose Luis, Ana Espinosa. Okay, 13 people. We need two people more so we can begin. Dos personas más para poder iniciar, veamos. We need at least that. One moment. Ya que ya estamos conectados, veamos. No, no la veo por ahí. Ya le mandé el link en WhatsApp, ya aquí. Estamos esperando. Ahí en el link mete el pin que está acá en pantalla y luego pone su nombre con el que va a jugar. Ya un par de minutos más. We need two more people at least. Remember, la modalidad del juego, les explico. Por si no estuvieron la semana pasada o no nos recordamos. Les va a aparecer en pantalla cuatro colores. En la pantalla de su celular o del dispositivo donde ustedes jueguen, solo van a ver cuatro bloques, cada uno con un color diferente. Ustedes tienen que ver mi pantalla primero, donde yo les estoy compartiendo. Arriba va a estar la pregunta. Abajo van a estar las cuatro opciones de respuesta. Y cuando ustedes identifiquen el color con la respuesta correcta, lo presionan en su pantalla. ¿Ok? Muy bien, Jacqueline, ya la vemos. <ríe> ok. So, I think we're ready to start. Creo que estamos listos para empezar. Are we ready? Yes? No? Yes. Yes. Right. We're going to begin. 
review for the second week. Select the correct answer. ¿Cómo se lee esa, esa cantidad? Tenemos 40 segundos para contestar. ¿Cómo se lee esa cantidad? Con dos respuestas, quedan 17 segundos. Falta una respuesta, cinco segundos. Ok. Way All to right. go. Very good. We're up to a good start. Vamos por un buen inicio. 12 personas de 14 contestaron correctamente. Esta cantidad se lee. 178,562. Very good job. <laughs> Next, let's see. Vamos a ver si es puntaje, como van. Muy, va a la cabeza ahorita. Vamos con la segunda pregunta. This is the third day of the week. This is the third day of the week. O sea, que le da más puntaje el que contesta antes, Tisha. Sí, tiene que estar correcto y se re más rápido para que le dé más Y es todo nada. Ok. Ok. Tenemos una respuesta pendiente. Pero se tarda bastante. Hasta que todos completen. Solo hay 13 respuestas de 14. Aparte que yo le he puesto para que les dé un minuto entero a ustedes para escoger. Si les diera 20 segundos, no nos, ponemos muy, nos ponemos muy nerviosos y contestamos mal. Entonces, apreciemos el minuto. Yeah. Ok. Way to go. Vamos bien. The third day of the week. Monday, Tuesday. Wednesday is the third day of the week. Eso es tan fácil, vamos calentando. <laughs> Let's see. Belmin está en la cabeza en este momento. Vamos a seguir entonces. Number three. True or false. Time expressions only go at the end of a sentence. True or false. Time expressions only go at the end of a sentence. Yo en la semana siempre le doy pistas, siempre digo, pay attention, this is important. <ríe> siempre que digo esa frase, viene en el, en el cajut. <ríe> Aquí valoramos el minuto. <ríe> Ok. <ríe> Aquí estamos como no tan bien, no tan mal. <ríe> no, de hecho estamos mal. Solo cinco me contestaron correcto. <ríe> the correct answer is false. La respuesta correcta es falso. Time expressions can go at the beginning or at the end. Acuérdense que les dije, this part is important. Time expressions, expresiones de tiempo, por ejemplo... Every Monday, todos los lunes. Every Monday, I eat pupusas. Or, I eat pupusas every Monday. Right? They can go at the beginning or at the end of the sentence. Okay? Que, vamos a ver cómo vamos con esa lista ahorita. Sí, muy bien. Vamos con la número cuatro. This is used. 
to express obligation. This is used to express obligation. Yay! Esto lo acabamos yeah. de ver, era pecado. Yeah, way <laughs> to go. Yes, era way. pecado, se lo acabamos de ver. Yeah. Have to para expresar obligación. Correct. Very good. Vamos a ver entonces. Muy bien, Nancy, vamos a la cabeza liderando. Next. This is used to express requirements or necessity. This is used to express requirements or necessity. Falta una respuesta, veamos. Yeah, todos lo haremos bien. Perfection. Perfect, perfect, perfect. Okay. Very good, Nancy. Leading. Next. These are used before action verbs and after the verb to be in a sentence. These are used before action verbs and after the verb to be in a sentence. Es una regla bien específica para una categoría bien específica. We use them before action verbs and after the verb three. One more. Ooh. Uh -huh. Yeah. Nos dormimos con esa regla. <laughs> Frequency adverbs. Frequency adverbs van antes de un verbo de acción, pero después de un verbo to be en una oración. Ok, very good. Vamos a ver el marcador. Oh good. my God. Oh, you got there. <laughs> Again. <laughs> ok, vamos con la número 7. Select the correct answer. The correct sentence. Select the correct sentence. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no están todas correctas? Way to go. Okay. Way to go. Vamos a ver entonces. Lo vamos a examinar. I have many money to spend. No puede ser. Ya habíamos quedado que los non-countable se ocupan much. Tendría que decir I have much money, ¿verdad? Pues esa por descarta yeah. no se puede. Yeah. Número dos. There are two, plural, two cars in the garage. Exactly. Number three. You don't need much friends. Much is uncountable, but friends is countable. No yeah. se puede. Por defecto me quedaba 
I have many problems with my laptop. Many es contable. Problems es contable. Estamos bien. Esa es la correcta, right? Perfect. Let's continue. All right. Juan Carlos Lirin. Yeah. Again. Okay. Now. Two more. Vamos con la penúltima. A hundred percent frequencies. Ay, my God. A hundred percent frequency. Always, a hundred percent frequency, it's always, right? Zero percent frequency, sería never. Ninety percent, sería sometimes. Y casi cerca del cero, seldom, right? Así que en este caso, always, it was the right answer. Okay, let's see how we're doing. Okay, y vamos a la última. Select the correct option, frequency adverbs. Select the correct option, frequency adverbs. Esta sí va a ser pecado que la contesto. <laughs> Creo que me voy a equivocar en esta. <laughs> Por favor, no. Let's see. Esto ya lo saben, esta respuesta se las acabo de dar. Quiero que sepan, quiero que sepan que esta pregunta es exactamente la misma que la número 5 o 6, solo que puesta de otra forma. Puesta, planteada de otra forma, es la misma pregunta, misma respuesta. ¿Y por qué se han equivocado? Go before, yes, frequency adverbs, decíamos, van antes de los verbos de acción, pero después del verbo to be. O por ejemplo, always, el frequency adverb de 100% de frecuencia, algo que siempre hacemos. Si va con un verbo de acción, por ejemplo, it, I always eat pupusas, ok, va antes del de verbo de acción, I always eat pupusas, pero si lo quiero usar con el verbo to be, cualquiera de sus versiones, am, is, or are, el frequency adverb va a ir después del verbo to be, por ejemplo, I am always very late at my job, <laughs> I am always very late at my work. Yo siempre estoy tarde en mi trabajo, right? Entonces, frequency adverbs con verbos de acción va antes, pero con el verbo to be, cero estar, va después. ¿Ok? Vamos a la premiación. <laughs> ok. Nancy, muy bien. Alexa, perfect. Vamos a ver, vamos a ver. Por segunda nice. semana consecutiva. Uh, and the winner, another week. <laughs> yeah. Second week. No es posible. No dejen que Juan Carlos le gane la tercera y la cuarta. <laughs> Just joking. Muy buen trabajo a todos. <laughs> Good. Nice, nice. Ok. Con eso estamos con el repaso a la parte, la parte gramatical. Okay? Um, give me one moment. Vamos a salirlo de acá. Ok. So, we're gonna go to the students, Mano. Vamos a ir al manual del estudiante. Le voy a compartir la pantalla. And now, on page 25, if I'm not mistaken, you have page 25, see. We have these exercises, okay? We have this conversation. Es bien cortita esta conversación, si se fijan. Mark le dice a Brie, I really need that memory. Yeah, yeah, just a moment. 
I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Y ella, right away, en este momento, right? Entonces, tenemos las expresiones que veíamos anoche, need to and have to, ¿verdad? Pero acá nos dice que también podemos agregarles estas palabras extras, estas expresiones, para demostrar que es urgente, que es una necesidad, que es importante. Por ejemplo, it's very important, it's very important, o I really need, ¿verdad? O I really have, dependiendo del contexto, ¿ok? So, prayer work. Vamos a leer este correo y vamos a organizar las actividades que Guadalupe necesita hacer por orden de importancia. ¿Ok? Vamos a leer lo primero y después ordenamos cuál sería la más importante de mayor a menor. ¿Right? So, let's see. We need three people to read this. Ocupo tres voluntarios para leer el correo, por favor. Veamos. We need three volunteers. Levantemos la mano. Por favor. Vamos a leer el correo que está ahí en pantalla. Moy, usted me ayuda desde el from hasta each day. Ya, muy. Ok, veamos, volunteers, ocupo dos voluntarios más. Belmin, usted me ayuda desde call the clients hasta each day. Hasta acá. Bueno, le vamos a repartir solo entre ustedes dos. Moy, usted me ayuda desde el principio hasta each day. Y Belmin, desde It's Very Important hasta el final, por favor. Ok. Um, from Daniel Ruiz. Um, at Travers.com. Uh, subject, very important. That's for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first, the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. Three hours each day. Call the news client, clients from the last three, three weeks and give them the catalog information for June. For June. You have two days to do it one for each day. It's very important to send the two last uh, sales reports of May uh, 26 uh, and the write a new welcome letter from the new customer. To have one day to do it for hours. Finally, this is the two stories in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize, organize your week. Thank you, Ms. Regan, Daniel Ruiz. Very good. Okay, so, and it is a grosso modo. These are some of the tasks for this month. Okay, le dice todas las tareas del mes. Vamos a ordenarlas de la más importante a la no tan importante, okay? So, le escaneamos de nuevo y me dice usted, según las expresiones que él ocupa en el correo, really need you o very important, ¿ok? ¿Cuáles serían las más importantes? ¿Cuál sería la primera más importante de todo el correo? Call the, call the new clients. Ok, Bermin dice call the new clients. ¿Quién más opina igual? ¿Sería esa la primera? ¿La más importante? It's very important to send to to send the two late sales Reports on May 26th. Ok, on May 26th. Vamos a ver entonces. Veamos, Nancy. Visit the two stores in Santa Tecla. Ok. 
Y ahí le dice, organize your week. Vaya, veamos, ¿cuál consideramos que es más importante? Vamos a ver, llamarle a los clientes de las últimas tres semanas y darles el catálogo para junio. O dice mandar los dos últimos reportes de ventas de mayo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería primero? Which is more important? Sí, mandar el reporte. Ok, send the report. Salimos de eso. So, very important to send the report sería número uno. Número dos, ¿podríamos decir qué es? Visit the two stores. Ok, visit the two stores in Santa Tecla. That could be number three. Nos dice, hay dos relacionadas con clientes. Una dice contactar a los de la lista de Mr. Sánchez y otra dice llamar a los nuevos clientes para darle la bien, el catálogo de eso. Ok. So I think, yo creo que call the new clients sería la, la número tres. Call the customers potential, llamar a los clientes potenciales después de los nuevos. En mi opinión, right, number four. What do you think? ¿Qué opinan ustedes? Ok, nos quedamos con eso entonces. <laughs> ok, All right. So, on page 26, we are talking about ongoing activities. Ok, think about what are some of your obligations at your workplace. Ok, ¿cuáles son algunas de sus obligaciones en el trabajo? Vamos a leer esta conversación a continuación. Ocupo dos voluntarios. Uno va a ser John y el otro va a ser Anne. Ok, pronunciación. Reschedule. Esta palabra, reschedule. Y esta, provide. Reschedule. Uh -huh. Y esta, provide. Moy, usted nos ayuda leyendo John. Nancy, usted nos ayuda con Anne. Por favor. Ok. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reach schedule two meetings for tomorrow. They will cancel today. Oh, that's too bad. Yes, I have to prov to prov to provide important information to some customers. That sounds interesting. Very good. Thank you. Okay. So, hablando de cosas que se necesitan hacer y cosas que se tienen que hacer porque son obligaciones, right? So, here's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a entrar a las salas. Ustedes van a hablar de cosas que necesitan hacer o, ne o que tienen que hacerse, ¿ok? So, ¿cómo va a ser esto? Basically, you're going to create a conversation in which you're starting a new project. Van a crear una conversación, van a entrar a las salas tienen el contexto en este, ¿ok? Están en un proyecto, están preparando un proyecto nuevo para su empresa, pónganse de acuerdo, pues, una tienda nueva, un producto nuevo, una renovación de algo, etcétera, lo que ustedes gusten relacionado a trabajo, a ir a negocios. La idea es que ustedes están creando el proyecto ahorita y tienen que hablar de las cosas que se tienen que hacer, las cosas que se necesitan hacer. Y hablando de... We need to, you have to, she has to, she needs to, etc. Right? Tercera persona, plurales o primera persona o segunda persona, dependiendo. Ok. Así que las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 10 minutos para crear ese proyecto. Right? Tienen que decir cuál es el proyecto, de qué se trata y las cosas que son necesarias o obligación a hacer para que se lleve a cabo. Right? Pueden ingresar ahora. Ana, la están esperando en la sala 2.
Okay, we're back to the main session. Let me check. How are you going? Como van? Vamos a chequear. Vamos avanzando. So, so. Do we so, need more so. time? We okay. Need one. Do we need more time? Todos estamos en la misma página. Yes. Yes, yes please. Yeah. I need okay. 10 minutes, please. <laughs> Perfect. Recapitulando. Están trabajando en un proyecto que van a presentar. Tienen que indicar cuando regresen. ¿De qué se trata el proyecto? ¿Qué es lo que va a hacer? Y luego empezamos a usar la, la gramática para describir qué se necesita, qué se tiene que hacer, etc. ¿Vale? Requisito, todos tienen que participar en la sala. No es posible que una persona haga todo el trabajo de hablar, digamos, de representar. Así que las dos o tres personas de la sala, ambos o todos tienen que participar. ¿Ok? Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 10 minutos. Pueden ingresar. Entremos a la sala, por favor. Aún están pendientes algunos y sus compañeros ya están esperándolos. Pedro, no sé si tuvo algún inconveniente para entrar a la sala, pero Belvin lo está esperando. Eh, me sacó de la sala, eh, Ticha, no sé cómo volver. Ah, ok. Ahorita lo voy, a, lo voy a mover. No voy a aceptar todavía, ¿ok? Ya le aviso. Ahora sí, Pedro, ya puede ingresar. Ok, ok, ok. Teacher. Eh, Belvin, tiene que regresar a la sala. Ya acaba de, de ingresar Pedro que a él lo había sacado. Ah, eh, sí. Déjeme ver si lo muevo de regreso. Permítame. Lo voy a mover a otra sala. No acepto todavía, Belvin. Ya le digo. Listo. Ahora sí. Ya está Pedro ahí.
All right, we're back to the main session, ready to begin. We are excited to hear your projects. Estamos emocionados de ver sus proyectos. So we have room number one. Tenemos a Daniel Castro, David Ponce y Jacqueline Ayala. Los escuchamos, por favor. Ok. 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 Uh, whole conversation is construction project of a building. Uh, good morning, guys. I need to the building construction work plan. Yes, I have been to you in the hall. I host new to and divide the ties in the planning. I had to supervise the work that Jacqueline is doing before presenting it to you, Davy. You have to give me the work plan before 3 p.m. because I had to a meeting at 4 p.m. and I have to review it. Daniel, I I am will have to interrate and the indicate some time. If you need use to review it, we will be pending. Okay, I wait for it at that time. Thanks for the support. Finish, teacher. Finish. Finally. All right, ese proyecto estuvo super corto. <laughs> you may <laughs> wait for that very short project. Okay, that was good. Estamos utilizando have to, need to. Um, pues bien mínimo, tratemos de agregarle más información o más oraciones a la siguiente, ¿de acuerdo? Pero we use have to, need to. So, and you used it correctly. Y lo usaron de la manera correcta. Así que muy buen trabajo. Thank you. Room number one. Escuchamos ahora la sala número dos. Tenemos a Ana Espinosa y a Benny García. Okay. okay. Hi, my name is Ana. Uh, my name is Benny García. And the name of our project is New Sales Room Clutch. Okay, Benny. In the meeting uh, with the sales room, uh, they asked open the, a new sales room, a shopping center, and San Salvador. Okay, Anna. Which uh, mall? Las Cascadas. What we knew to start? Okay. The first we need to the market study. And Anna. Please call the administrator for shopping center to rent the local. Okay, I contact the administration uh, and we will buy rent $1,000 for a month. Okay, thanks, Anna. Confi confirm the price. Uh, you need to call the personal sales and contact thing immediately. Okay, let's go. Thank you, Anna. Very good job, room number two, Anna and Belmin. Quiero que presten atención que Anna y Belmin no solo ocuparon need to and have to, también han usado imperatives en esta conversación y lo hicieron de manera bien fluida. So very good job, Anna, Belmin. Lo solicito también. Vamos a escuchar a la sala tres a continuación. Tenemos a um, Juan Fuentes y a Moy. Let's escuchamos, okay, our slogan is just in time bimbo bread. All right. Okay. Um, hi, Juan. Juan, how are you? Uh, fine, thanks. Um, and how, uh, how are you? What about you, Moy, this day? I, I'm fine. And I can see um, you have many cars, Juan. Um, can you help me to distribute bimbo bread? Yes, of course. Uh, how much do you pay for the trip? Okay, there are three songs. Uh, the first and most important is Santa Elena, the price mark club. The second song is San Benito City. The client is Dennis. Uh, you have to visit twice a day. What do you think is the third song? Um, I think is Metrocentro. Yes. 
boss, um, I need to call before arriving. Uh, yes, it is very important because the order is a delivery very early. Um, for all this work, for all this work, I can pay you four hundred dollars daily. Um, do you agree? Yes, I do. I go into right now. Bye bye. Very good conversation. Four hundred dollars a day. That's a lot of money. <laughs> very good job. That conversation was very fluent. You were also using imperatives, simple present affirmatives, and of course, need to and have to. Y de hecho también incluyeron cifras, cantidades, right? It's very good job. Room number three. Let's continue with room number four. Right now, tenemos a Belvin Noé y Pedro Salazar. Los escuchamos, por favor. Okay. Our, our project is uh, personal transport service. Ready. Hello, Pedro. What do we need to set up a personal transport service? Hello, Melvin. We need a fleet of minibuses to start with the project. But it is very important to hire five riders for the teams. Okay, I'll call my friends to ask for references. I need you to do this homework for tomorrow. We need to have an urgent meeting to discuss the use of routers. Very well. We will see him this Twitter at 9 a.m. Okay, I'll do it tomorrow. Finished it. Finish. All right. Se pasaron a simple future al final de la conversación. Empezaron en presente y terminaron en futuro, pero, <laughs> pero se lo voy a valer porque lo usaron correctamente. Also, you were using need to and have to, so we're good with that. Muy buen trabajo. Round <laughs> number four. Vamos a continuación a escuchar a la sala cinco. Tenemos a eh, José Luis Torres y a Nancy Katia María, por favor. Good evening. Uh, welcome to opening Biscochos Decay. Good morning, Nancy. Uh, how are you? Hello, Jose Luis. Good morning. I'm fine, thank you. And you? Very good. I am nervous for opening of the Brigade. I need uh, to know the diet for the opening. We have to buy four chairs. And we need to decorate the place. Also, we need animation for tomorrow. What do you need to attract uh, the attention of customers? We need one clown. We need to music. Um, Jose Luis, can you hire a DJ? Yes, I can do. And you did. You would die eggs? Oh, I forgot it. Right now I got to buy the eggs. That's it. Finish. Finish. Perfect. Very good job. <laughs> Esa última expresión, hay un meme que dice cuando le cuento todos mis problemas personales a mi mamá y mi mamá. <laughs> se me olvidó comprar huevos. <laughs> 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 very good job, room number five, Jose Luis and Nancy. That was very fluent conversation. You were using present affirmative and you were also using need to and have to, <laughs> making a plan, right? Cabal como una planificación, las cosas que se necesitaban y que tenían que hacer, right? So very good job. Vamos a escuchar a continuación room number seven. Tenemos a Gerson Ezequiel y a Henry Albert. Los escuchamos, por favor. Good evening, guys. Our project is to open a restaurant. Hi, Herson. Do you know what we need to open the new restaurant? Hello, Henry. Yes, do start a lender payments. Yes, I really have to resolve. 
perfect the we will need kitchen implements and sewing table tables okay Harrison we all need to hire employees yes how many have you told of I told about hiring 10 employees. When do you plan to start? I have been analyzing it and I think that next week. Oh, really? Yes, everything is already organized. So why wide any longer? On the store, let's start working, finish. Very good job. <laughs> that was a really good conversation also. Talking about incluso, ocuparon expresiones como already, que ya se tiene, ya está, right? So very good job using need to and have to as well, también. Muy buen trabajo. Okay, so now we're going to go to the student's manual. And we're going to check page 28, I think. Let me see. Give me just a minute. Yeah, we have page 28. So, do you mark your events in your calendar? Do you attend your events, right? We have a conversation in here. We need two people. One person is going to be Susan and the other person is going to read Adele. Veamos volunteers. Volunteers, one person is Susan and the other one is Adele. Um, Moy, nos ayuda leyendo Susan, por favor. Una persona, Nancy, nos ayuda leyendo Adele, please. Iniciamos. Adele, please check my agenda. 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 When is the meeting with the consultant? On Monday, November 12 to 22nd. <laughs> Thank you. 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? What about the conference with the Mexican representatives? Ese era yo. <laughs> Lo siento. Solo era hasta November 22nd. <laughs> Lo siento, algo, sí, no, 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 no. No hacía match con lo que decía sí. Lo siento, bueno. sí. Muy, por otro favor, leamos de nuevo. Otro número le toco después. Wey. Sí. Adel, please check my agenda. Agenda. Eh? Agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 12th, second. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 12th. 26. 26. <risa> Para esta pronunciación, algo que les puede ayudar cuando terminan en TH los números, es que dicen el número, por ejemplo, 26 y luego la Z, 26. Y suena suave decir 26. Sí. Right? Uh -huh. Very good. Thank you. Okay, so, pair work. When is Susan's meeting? ¿Cuándo es la reunión de Susan? Respuesta completa, no me vayan a decir solo la fecha, por favor. <risa> When is Susan's meeting? On Monday, November. Uh -huh. Susan's meeting is. <laughs> ah, <okay>. Right. <laughs> yes, casi, casi, boy. Solo el sujeto nos faltó. Susan's meeting is on Monday, November 22nd. Correct. Do you think Susan has a busy agenda? Yes, no. Why? Ustedes qué opinan? Tiene una reunión el 22 y luego el 26. Yeah, I think she has a busy agenda, right? So, let's check this part. One moment. So, we have look number four. Look at both the tables and the calendars. So, tenemos months of the year. Esta parte solo es para que repitamos pronunciación. So, just bear with me for a moment. Tenemos, just repeat. 
Eso solo con sus micrófonos cerrados lo pueden repetir ustedes, ¿ok? So, tenemos el primero que sería January, January, enero, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Eso solo es para que ustedes repasen la pronunciación. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Okay. So here is the what you're going to do. Esto es lo que van a hacer a continuación. Para esta actividad, van a entrar a las salas nuevamente y van a crear una conversación así como la de Susan y Adele. ¿Qué día me toca hacer esto? Chequea mi agenda, por favor. ¿Qué día me toca tal cosa? Ah, tal cosa te toca tal fecha. Okay. Y así, para varios eventos. La idea es que ustedes van a hacer una conversación así, medio corta, medio corta con varias, digamos, acá solo hay dos actividades, ustedes traen de poner tres o cuatro actividades en la conversación. Tres o cuatro actividades con fecha, si es posible, incluyen la hora también. Y al final de su conversación, hagan dos preguntas que se las van a hacer a sus compañeros, ¿ok? Se las van a hacer a sus compañeros de los demás grupos y ellos van a contestarlas, así como esta de acá, ¿verdad? basados en la conversación. Ok. So, we're going to open the rooms. Vamos a abrir las salas. Van a tener 10 minutos para esta actividad. Recuerden, tienen que incluir 3 a 4 actividades con fecha. Y si quieren hora o lugar también, los lugares. Y después generan dos preguntas para las otras salas. Para que contesten basados en su conversación. Ok. Pueden ingresar ahora.
All right. Are we ready? Have we finished? No. 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 We need more time. <laughs> much, 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 much more time. Much time. Much. <laughs> We're going to give you a few minutes. I'm going to give you guys 10 minutes. Le voy a dar 10 minutos. Recuerden, cada conversación tiene que tener 20, de 3 a 4. De 3. Minutes. 20 solamente. De 3 a 4. Cada conversación requiero que tenga de 3 a 4 actividades. Si no se puede incluir en las 4 toda fecha y hora o lugar, al menos en dos de ellas, intenten incluir la, los detalles, esa información para que las preguntas que generen puedan contestarle a sus compañeros. Recuerden que tienen que ser dos preguntas al final, parecidas a las que tienen ahí en pantalla. ¿sí? Sí. Tenemos 10 minutos a partir de este momento. Están abiertas las salas. Tenemos 10 minutos. Pueden ingresar. Pedro lo dejó ingresar a la sala o le ayudó. Eh, no sé si había dado más tiempo, Ticha. Sí, tienen 10 minutos más, Pedro, para ingresar. Ah, ok, porfa, eh, agrégame a la sala entonces. Lo voy a mover a la sala 5, no vaya a aceptar todavía, ya le digo hasta qué momento. Ahora sí, ya puede estar ahí, ya están Belvin ahí esperando.
All right, we're back and we're ready to hear your conversations. Ok, iniciamos entonces con la sala número uno. Todos los demás presten atención porque ellos les van a hacer preguntas al final sobre su conversación, fechas, horas, lugar, depende. Please pay attention. La idea es que ustedes puedan contestar estas preguntas con la conversación que van a escuchar a continuación. Room number one, tenemos a Daniel Castro, David Ponce y Jacqueline Ivonne. Nos escuchamos. Uh, good morning, Jacqueline. I need to check my agenda. Uh, he has to make winter perform perform on Monday, March twenty and nine a.m. Don't forget that on Wednesday, March twenty second, Jacqueline's birthday. Okay, make a reservation in the restaurant she likes. Okay, it's scheduled it at 7 p.m. in Tony Roma. Boss has a trip scheduled for May 25, California. Oh yeah, thanks for reminding me. The questions. When David has a meeting with the partners. When does David have a meeting with the partners? It is a partners in California. All right. No. That's the where. When? What's the answer, Jackie? No, este es su viaje. <laughs> Por eso la pregunta, Jacqueline, ¿cuándo? Do you have to give the answer? Eh, quiero ver. Sí, va a ser la pregunta. It's Monday, March 22nd at 9 a.m. Is that correct. correct, Jacqueline? Yes, yes. All correct. right. And the second question? What restaurant are you going to for Jacqueline's birthday? The restaurant is Tony Romas. That's correct. Yes. Very good. Room number one. Thank you. Muy bien hecho. Room number two. Los escuchamos a continuación. Tenemos a Ana Espinosa y a Belvin, Belmin García. Los demás salas prestamos atención, así como acaba de hacer Nancy. Muy buen trabajo con los detalles y para que podamos contestar. Los escuchamos, sala dos. Ok. Thank you. Eh, Ana, a favor. <coughs> When we have the meeting with the shareholders. Okay, Verbi. The meeting is programmed on Monday, March 20 and 10 a.m. Okay, thank you, Anna. Uh, can you have the sales report for me and uh, this February? I really have it. The sales were $20,000. Great, Anna, good numbers. When we will visit the main manager to extend the contract? Uh, okay, the visit at mall manage, manager is for Wednesday, March 22 at uh, 10 a.m. Finish the conversation and the first question is, when be a meeting, Belmin and Anna, uh, the meeting when the shareholders. When is the meeting with the shareholders? Okay, Grupos, when is the meeting with the shareholders? The meeting is um, Monday. Um, March. Mm -hmm. 10, 10 a.m. Is that correct? Yes. yes, it's correct. All right, second question. Okay, okay. second. What were the sales in February? What were the sales in February? Huh? Let's see, do we have the answer? What were the sales in February? 
Yes. In February are twenty thousand dollars. Yes. That Go is right. correct. That's correct. <laughs> Very good. Thank you. Muy bien, Nancy liderando esta esta ronda. Very good job. Thank you, room number two. A continuación escuchamos a la sala tres. Tenemos a Juan Puentes y a Moy, por favor. Hello, Moy. How are you today? You feel good? Hi, Juan. I am very well. This is my favorite month. What about you, Juan? Uh, well, uh, my month of December is very important to me because it's when I get vacation. And what about you have vacation? Um, it's a good question. Um, I need vacation. Um, in April, I have my vacations. Um, what is your favorite day of December? Um, my favorite day in December is the 24th uh, because we party with family and eat bread chicken, um, bread with chicken. And what about you? My favorite day is uh, 15th, 15th, and uh, because uh, I always uh, need to bonus. Entre paréntesis, aguinaldo. Question. <laughs> Question. What month JC likes? Okay. What month does JC like? December. Yes, that is correct, Anna. They like to December. Like December. Yeah. The month, solo el mes. Ajá. Siguiente pregunta. What um, is... Okay. Um, uh, ¿Cuándo son mis vacaciones? In English. <laughs> what? Vacation is... 15 eh, the the month April. Is that correct? No, no if they are not in this in April. ¿Cuándo son sus vacaciones? Uh, One, um, in April. So, yes. So it's the month. Buscamos el mes exacto. Not 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 date. No fecha. Very good. <laughs> Thank you. Good job. Room number three. One and one. Perfect. All right, that's going to be it for tonight. Muy buen trabajo, captando detalles. That's going to be the practice. Con esto terminamos la semana dos, dos semanas más, y terminamos con este módulo. Ustedes van avanzando de maravilla. Así que felicitarlos. Siganle poniendo ganas, siganle poniendo empeño. Descansen el fin de semana, obviamente, right? And I will see you guys on Monday. Le voy a pasar asistencia. Por favor, estén listos. Alexa, Marcela, Cibrián. Ana Luisa Espinosa Pérez. André Pardo Camacho. Thank you, Ana. Belvin Noé Palacios. David Inocente Munguía. Thank you. Y Ryan Ticho. Thank you. Arriving Neftalí Medina. Erling Melquisede Castro. Gerson Ezequiel Cruz. Thank you. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro López. Present. Thank you. Jose Luis Torres Rivas. Bueno, Jose Luis. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I am here, teacher. Thank you. Kenia, Kenia Maricela Aparicio. Luis Humberto González. Moises Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Nancy Katia María. Oscar Present Giovanni. teacher, lo siento. <laughs> no worries, thank you. Oscar Giovanni Mengíbar. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. Present teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present teacher. Thank you. David Emanuel Ardón Ponce. Present teacher. Thank you. Okay, that's going to be it for this week. Eso es todo por esta semana. Me pongan batería. Los veo el día lunes. Dígame, Alexa. I'm driving.
Okay, no problem. Thank you. All right, have a good weekend, everyone. Oh, perdón. Ahora bye. Bye, have a good night. Bye, teacher. Bye, good night. Bye, bye. Good, Good night. night. Bye bye. bye. Good, Good night. night. Good night. Good night. Good night.